अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए भी उसे पापड़ बेलने पड़ेंगे जिस वक्त अमेरिका इस देश में घुसा था तब परिस्थितियां थोड़ी अलग थी मगर आज जब अमेरिका यहां से निकलने के लिए कसरत कर रहा है उनमें बस इतना ही फर्क आया कि यहां पर तालिबान की सरकार नहीं है शेष जिस प्रकार के माहौल में अमरीकी कदम अफगानिस्तान की धरती पर पड़े थे उनमें ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है आज भी दक्षिण एशिया के इस देश में लोग शांति और स्थिरता की बात जो रहे हैं अमेरिका के अफगानिस्तान में घुसने से पहले रूस ने यहां काफी तबाही मचाई थी इसके बाद भी वे यहां से कुछ हासिल नहीं कर सके बड़ी बात यह है कि रूस को यहां से मुंह छिपाकर भागना पड़ा दरअसल अफगानिस्तान में युद्ध की शुरुआत उन्नीस में उस वक्त हुई जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हमला करना शुरू किया सोवियत संघ की सेना ने अफगानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ को बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बनाया लेकिन पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान में सोवियत सेना को खदेड़ने के लिए सीधे टक्कर नहीं लेना चाहती थी इसलिए उसने तालिबान नामक एक ऐसे संगठन का गठन किया जिसमें पाकिस्तान सेना के कई अधिकारी प्रोक्ष रूप से शामिल थे इन अधिकारियों ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जिहादी शिक्षा देकर तालिबान के लड़ाके तैयार कर दिए खास बात यह है कि इन्हें अमेरिका ने जहां वित्तीय मदद और हथियार मुहैया कराए वहीं चीन की सेना से इन्हें ट्रेनिंग दिलवाई गई अमेरिकी मदद की बदौलत अफगानिस्तान में तालिबान ने विकराल रूप हासिल कर लिया और यहां से सोवियत संघ को मुंह छिपाकर भागना पड़ा रूस के जाने के बाद यहां पर तालिबान ने अपने पैर पसारने शुरू किए इसकी वजह से भी यहां पर अशांति छाई रही तालिबान ने अपने आतंक के बल पर अफगानिस्तान में अपनी सरकार तक बना ली इस दौरान ही 9-11 हुआ और अलकायदा को खत्म करने के नाम पर स्वयं अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हो गया मतलब साफ है कि अब वो भी अपनी वापसी के बहाने तलाश रहा है यानी अफगानिस्तान में जो देश आया उसको खोने के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सका दरअसल अफगानिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक उठापटक के बीच रूस और अमेरिका दोनों ही जिम्मेदार हैं वर्तमान की बात करें तो यहां पर नाटो सेनाओं के हाथों इसी वर्ष में अब तक तालिबान से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं यूएन मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक नाटो सेनाओं द्वारा यहां पर की गई एयर स्ट्राइक आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के दौरान पिछले छह माह में यहां पर चार आम नागरिकों की मौत हुई है इनमें से चार लोगों की मौत अफगान सेना और तीन की मौत नाटो सेना के हाथों हुई है वहीं इन ऑपरेशंस में महज पांच सौ इकतीस तालिबानी आतंकी मारे गए हैं हालांकि यह आंकड़ा पिछले वर्ष जनवरी जून में हुई मौतों से करीब तैतालीस फीसदी कम है इस वर्ष जनवरी से जून तक के बीच 20 अमेरिकी सैनिक भी यहां पर मारे जा चुके हैं गौरतलब है कि अफगानिस्तान में नाटो के करीब तेरह जवान तैनात हैं नौ अकेले अमरीका से है इस वक्त यही अमरीकी सेना अफगान सेना को प्रशिक्षित कर रही है यह प्रशिक्षण अमेरिका की उस भावी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह यहां से निकल जाएगा और अफगानिस्तान को इन सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया जाएगा तालिबान की अफगानिस्तान में भूमिका को लेकर अफगान तालिबान शांति वार्ता के कई दौर हो चुके हैं हालांकि यह वार्ता अब तक निर्णायक दौर में नहीं पहुंची है इतना ही नहीं इस वार्ता में अफगानिस्तान सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है इसके साथ ही तालिबान ने भी अफगानिस्तान से सीधी बात करने से इंकार कर दिया है उसका कहना है जब तक शांति वार्ता से कुछ सकारात्मक नहीं निकलता तब तक वह अफगान सरकार से कोई बातचीत नहीं करेगा वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने सीज फायर करने से भी इनकार कर दिया है अमेरिका ने इस वार्ता की शुरुआत की है लेकिन इस कवायद के पीछे भी उसका मकसद यहां से निकलना ही है करीब दो दशकों से जारी जंग में अमरीका यहां पर खरबों डॉलर बर्बाद कर चुका है इस दौरान उसके बहुत से जवानों को भी जान से हाथ धोना पड़ा है बड़ी बात यह है कि चीन पाकिस्तान और सऊदी अरब से गठजोड़ करके अमेरिका ने रूस के खिलाफ जिस तालिबान को खड़ा किया था उस वक्त अमेरिका को अंदेशा नहीं था कि यही तालिबान कभी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा 9-11 के हमले के बाद अमेरिका ने यहां तालिबान और अलकायदा को खत्म करने के लिए जो मुहिम शुरू की थी उसमें अमरीका बुरी तरह पराजित हो चुका है अलकायदा अभी भी अपने पैर पसारने में लगा हुआ है जबकि तालिबान के आगे अमरीका बातचीत के नोटे डाल रहा है मतलब रूस की तरह अमेरिका भी बे होकर अफगानिस्तान से दुम दबाकर भाग रहा है आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे शीघ्र भेंट होगी तब तक के लिए अनुमति दीजिए जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम